Всем доброго времени суток. С вами снова Гризот и уроки по C++. Итак, напоминаю, вот старый код у меня тут еще сохранился с цикла for. Итак, о чем я хотел поговорить сегодня. Мы с вами привыкли, что программа исполняется вот ровно так, вот по порядку, как ее написали. Строго предложение за предложением. Потом мы познакомились с ветвлениями и циклами, которыми, которые нарушали э, установленный порядок. Сегодня я познакомлю вас с еще одной категорией зарезервированных слов. Это операторы передачи управления. Некоторые из них легкие, некоторые из них посложнее, но все они довольно полезные. Итак, самый простой, самый простой оператор это go to. Безусловный оператор, никаких условий он не требует. Он просто перескакивает на нужную метку, в нужное место программы. Итак. Но прежде чем куда-то перескочить, нам нужно это объявить. Так? А, вот сюда. Нам нужно объявить одну метку. Метка это еще один тип данных. В принципе, можно так сказать. Скажем так, Mark. Ой, Mark. Метка объявляется добавлением двоеточия. Чтобы ее не потерять, мы можем отформатировать вот так, чтобы мы ее видели. То есть, если есть у нас слово э, не зарезервированное плюс двоеточие, оно превращается в метку. Метка не имеет никакого типа данных. С помощью оператора GoTo мы можем к ней сразу же переместиться. Ой, привычка. GoTo имя метки по метке и точка запятой обязательно как элемент синтаксиса мы сюда перейдем и все out uh, we've jumped напишем мы перескочили точка запятой можно добавить angle перевод строки итак что будет у нас в программе сначала Объявляется переменная j. Затем мы перескакиваем сюда. На эту метку пропуская весь цикл и вывод. Обратите внимание, что мы можем объявить метку уже после ее использования. То есть сначала мы вроде как бы используем эту метку, только потом и объявляем. Что нельзя категорично делать с переменными. Переменные сначала объявляются, только потом мы с ними работаем. Так, давайте посмотрим на результат. We've jumped. Пропускается цикл, хотя у нас, посмотрите, тут должно быть много-много выводов. Тем не менее, мы его просто опускаем. Для наглядности покажу, что бы было, если бы этой метки не было. Метку можно оставить. Нам высказаться предупреждение. Вот. Поскольку мы не используем уже GoTo, мы проходим в цикле, делаем все выводы, какие нам я сказал. И заодно еще вот we jumped. В принципе, вот такое нехитрое приспособление. Можно сделать и наоборот. То есть сначала мы объявляем метку. И потом ее используем. Вы должны также обратить внимание, что это нам создает бесконечный цикл. Мы вот так идем, нам скажут перескочить, мы заново пойдем, опять перескакиваем и так далее. В доказательстве мы, кстати, не увидим вот этой надписи We've jumped. Посмотрите, сейчас будет бесконечный вывод. Вот. Вот он бесконечно все выводит, цикл не завершается. Точнее, вот, это, вот этот переход дает как бы нам внешний цикл. Хорошо. Далее. Уберем все эти метки. Далее есть еще два оператора, которые в принципе используются в циклах довольно часто. 
Это break и continue. Yes, уберем этот код наш. Будем использовать типичную переменную и. Что ж, сначала continue. Uh, continue также в принципе безусловный оператор, ни от чего не зависит. Uh, используя continue внутри цикла, мы перескакиваем. Нет. Мы пропускаем все остальные действия и переходим в новый цикл. То есть, к примеру, uh, for int i равно, скажем, минус. 5 и больше 5 не забываем точкой запятой и и плюс равно единица и здесь мы просто будем выводить для наглядности 5 0 деленное на и Endo. То есть, если бы мы строили гиперболу, эта программа бы нам очень пригодилась. Смотрим. Так. Почему-то нам не желают тут выводиться. В принципе, можно... я догадываюсь. А лучше проверить. А, ну да. Вот я допустил типичную ошибку, и должно быть меньше 5. Меньше или равно. Выделю этот знак. То есть цикл выполняется в то время, как и меньше или равно 5. Итак, смотрим. <coughs> вот у нас э, тут делилось на минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1. И вот тут нам с радостью поделили на 0. Чего, по идее, быть не должно. И чтобы мы не делили на 0, мы добавим следующее условие. If и равно равно 0. Помним, что проверка на равенство это двойной знак равно. Так вот, если и равно равно 0, то мы пишем continue, продолжить. То есть, то есть как только компилятор увидит этот код мы сразу пропускаем все это все что там осталось тут может быть сотни тысячи строк кода но это все опускается идет прибавление стандартной единицы которую мы указали потом проверка условия и потом цикл начнется заново то есть если у нас и равно нулю все опускаем не делим Затем и уже становится равно единица. Единица меньше 5. Идем в цикл. Единица равна 0? Нет. Continue опускается уже для нас. И идет спокойное деление. 5 на 1 делится. Доказательство. Приведу вам исполнение программы. Все замечательно. Минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1. 0 опущен. Делим на единицу, на 2, на 3, на 4, на 5. Можете проверить калькулятором. Это continue. Break. Break. Э, не, не похожий оператор. Он тоже используется внутри циклов. И, кстати, и в while, и в go while тоже все используется. И continue, и break. Э, Break, и как мы переведем с английского, прервать перерыв, это просто завершение цикла в сию же секунду, в сию же строку кода, и продолжаем выполнять. А здесь у нас просто зависание экрана. То есть, когда и станет равным нулю, цикл прекращается, и то есть мы не будем делить на 1, на 2, на 3, на 4. И на 5. А только на минусовые значения. Как мы увидим. Вот. Делим на минус 5. Так. Минус 5. Минус 4. Минус 3. Минус 2. Минус 1. Здесь и равно оказалось нулю. И цикл прекращается мгновенно. В принципе это не самый удачный пример брейка. 
действительно, цикл тогда становится бесполезным, но мне важно донести до вас саму суть. Также у нас есть еще один оператор передачи управления, который нам знаком с первого урока. Это вот этот вот Return. Return, как зарезервированное слово, несет в себе несколько больший смысл и большую нагрузку, чем просто передача управления, о чем мы с вами поговорим в ближайших уроках о функциях. Итак, я думаю, это все операторы. По крайней мере, за весь период изучения я больше не встречал. Они довольно простые, довольно популярные, мы будем с ними часто встречаться. А на этом пока все. С вами был Гризот. Подписывайтесь на канал, ждите новых выпусков по C++ и OpenGL. А пока я с вами прощаюсь.